சென்னை கொடுங்கையூரில் பிரபல பல்கலைக்கழக சான்றிதழை போலியாக தயாரித்த இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் அவர்களிடமிருந்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலி சான்றிதழ்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை திற காத்திருக்கிறார் நம்முடைய செய்தியாளர் கோகுல் அவரிடம் கேட்கலாம் கோகுல் இந்த போலி சான்றிதழ் தயாரிக்கிற கும்பல் எப்படியாக பிடிபட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக எந்தெந்த பல்கலைக்கழகங்களினுடைய போலி சான்றிதழ்களை இவர்கள் தயாரித்திருக்கிறார்கள் கோகுல் சென்னை கொடுங்கையூரில் இது போன்ற போலி பல்கலைக்கழகத்துடைய சான்றிதழை தயாரித்த இரண்டு பேரை கொடுங்கையூர் போலீசார் கைது செய்தார் கைது செய்துள்ளனர் தொடர்ந்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட போலி சான்றிதழ்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது நாளிதழ்களில் மகாத்மா காந்தி தொலைதூர கல்வி நிலையம் என்ற ஒரு நிறுவனத்தின் பேரில் தொலைதூர கல்விகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுவதாக ஒரு விளம்பரம் கொடுக்கப்பட்டது அந்த விளம்பரத்தை பார்த்த கொண்டித்தோப்பை சேர்ந்த கோபு என்ற நபர் அந்த விளம்பரத்தில் இருந்த தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பேசியுள்ளார் அவர்கள் கொடுங்கையூரில் தங்களுடைய அலுவலகத்திற்கு வந்து நேரில் வந்து பார்க்குமாறும் அப்போது மாணவர் சேர்க்கைக்கான இடம் வாங்கி தருவதாக தெரிவித்துள்ளனர் இதனை எடுத்து கோபு நேரடியாக அவருடைய அலுவலகத்துக்கு சென்று பார்த்துள்ளார் ஆனால் அது அலுவலகம் இல்லை அது ஒரு திருமண மண்டபத்துடைய அலுவலகமாக இருந்துள்ளது திருமண மண்டபத்தில் இருந்த நபர்கள் தன்னுடைய மகள் கோபுவோடைய மகளுக்கு பி ஏ லிட்ரேச்சர் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த படிப்பிற்கான சேர்க்கை வேண்டும் என்று அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் இவர்கள் மாணவி கல்லூரிக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் கல்லூரிக்கு செல்ல வேண்டாம் ஆனால் சான்றிதழ்களை தேர்ச்சி அடைந்த மாதிரி நாங்கள் வழங்குகிறோம் அதற்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் பணம் வேண்டும் என்று இவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதில் சந்தேகம் அடைந்த கோபு கொடுங்கையூர் காவல் நிலையத்தில் இந்த புகார் குறித்து இந்த இந்த மோசடி குறித்து புகார் அளித்திருந்தார் இதனை எடுத்து கொடுங்கையூர் காவல்துறையினர் அந்த கல் திருமண மண்டபத்திற்கு சென்று சோதனை செய்ததில் இருவரை கைது செய்திருக்கிறார்கள் திருமண மண்டபத்துடைய உரிமையாளர் சந்திரசேகர் மற்றும் அலெக்சாண்டர் என்ற இரண்டு நபர்களை அவர்கள் கைது செய்து விசாரித்ததில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட போலி சான்றிதழ்கள் அங்கிருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன பிரபல பல்கலைக்கழகத்துடைய பெயர் மற்றும் கல்லூரிகளுடைய பெயர்களுடைய அந்த ரப்பர் ஸ்டாம்புகள் எல்லாம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது அங்கு இருந்தே இது போன்று மாணவர்களை வரவைத்து போலியாக சான்றிதழ்களை தயாரித்து இந்த கல்லூரிகளுடைய பெயர்களிலும் பல்கலைக்கழகத்துடைய பெயர்களிலும் இவர்கள் வழங்கியிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது ஒரு சான்றிதழுக்கு ஐம்பதாயிரம் முதல் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரை வசூல் செய்திருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது மேலும் இவர்களை பிடித்து இன்னும் தொடர்ச்சியாக விசாரிக்கும் போது யாரேனும் யார் யாரெல்லாம் இவர்களிடம் இருந்து போலி சான்றிதழ்கள் வாங்கி சென்றுள்ளனர் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட சான்றிதழ்கள் ஒரே இடத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த சான்றிதழுக்கு எவ்வளவு பணம் வசூலித்திருக்கிறார்கள் யார் யாரிடம் வழங்குவதற்காக அந்த பணம் எல்லாம் பெறப்பட்டு இந்த சான்றிதழ் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு முன்பாக யார் யாரெல்லாம் வாங்கி சென்றுள்ளனர் என்ற அடிப்படையில் காவல்துறை விசாரிப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த மோசடியில் அதாவது பிரபல பல்கலைக்கழகத்துடைய சான்றிதழ்கள் மட்டுமல்லாமல் வெளி மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் மற்றும் அங்க இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழக சான்றிதழ் முதல் இவர்கள் போலியாக தயாரித்து விற்பனை செய்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது ஒரு வருட படிப்பு மூன்று வருட படிப்பு மற்றும் மே முதுகலை பட்டப்படிப்பு உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு த பட்டப்படிப்பிற்கும் ஒரு கட்டணமாக நிர்ணயித்து ஐம்பதாயிரம் முதல் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரை இவர்கள் வசூல் செய்திருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது தொடர்ச்சியான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இவர்கள் யார் யாருக்கு வழங்கியுள்ளார்கள் இந்த கைப்பற்றப்பட்ட போலி சான்றிதழ்கள் யாருக்காக தயாரிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது எவ்வளவு பணம் இதுவரை இவர்கள் இது போன்று வசூலித்து மோசடி செய்துள்ளார்கள் என்ற விசாரணையானது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது பாலவேல் நன்றி கோகுல் உங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி சென்னை கொடுங்கையூரில் போலி பல்கலைக்கழகங்களினுடைய சான்றிதழ்களை தயாரித்த இருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களிடமிருந்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலி சான்றிதழ்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான விசாரணையை போலீசார் தீவிரமாக தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இதுகுறித்த விரிவான தகவல்களை எமது செய்தியாளர் கோகுல் தர கேட்டோம்